Casar nem pensar. Versão brasileira, Herbert Richards. Oh, imagine só, papai. Amanhã é nosso casamento. É, Olivia, eu mal posso esperar. Oh, está ficando tarde. Anda, papai, você tem que ir agora. Boa noite, papai. Boa noite, doçura. Você aceita esse homem como seu legítimo marido? Aceito. Ô pai, você aceita essa mulher como sua legítima esposa? Eu amo. Eu amo. Espinafre. Então eu os declaro marido e mulher. Recém-casado. Maternidade. Meus pimpolhos. Venham. Feliz aniversário, meninos. Façam um pedido e apaguem as velas.
dia, poderosa. O seu queridão está pronto para se casar. Papai, eu não vou me casar com você. Ah. Bem que Confúcio disse, mulheres são inconstantes. <risos> São todos os homens. Grande baile onde a princesa Olivia escolherá o príncipe. Taberna do Brutus. Bom pai, seu velho. Pegue a minha capa e o meu chapéu. Aqui está, patrão. Volte ao trabalho, Lacaio. Enquanto isso, eu vou me encontrar com a princesa. Poxa, eu queria tanto ir ao baile. Eu sou a fada padrinho. Me arranje uma lata de espinafre ou você se atrasará para o baile. O baile? Uau! Puxa, agora já posso ir ao baile, só um minuto. Não pode ir usando esse trapo. Uau! Que legal! Obrigado. Espere um momento. Volte à meia-noite ou o encanto irá terminar. Ué, quem diria? Ele desapareceu. Aqui, eu a vi primeiro. Não fora. Já passes, já passes. Aquele que se sair melhor no arco e flecha irá me acompanhar direto ao altar. Ótimo, meu bem. Pode preparar o altar para mim. Nada mal para um amador. Agora veja um profissional trabalhar. Pistolas, a 
a dez passos. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Gentileza da Olivia nos convidar para jantar. É, papai, mas você sabe como é. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Versão brasileira, Robert Richards. Constrói um prédio. Hum, tio, o pai vai construir um arranha-céu, hein? Não vai, não. Ah, vou sim. Não vai, não. Eu vou sim. Não vai, não. Vou sim. Não vai, não. Eu vou. Não vai. Eu vou. Eu não vou. vai. Fui.
más salió. Vamos embora, Goku. Não podemos ficar aqui o dia todo brincando. Temos que ir para casa comer. Herbert Richards. Ah, meu Deus, essa goteira está me deixando maluca. Prontinho, eu quero ver pingar agora. Droga, é um intrometido do compadre. Ele não vai sair com a Bolívia, não. Hum.
Sai da minha frente, coisa feia. Eu cheguei aqui antes, seu macaco. Oh, rapaz, o mesmo acaba em qualquer lagoteira. Deixa comigo, Lívia. Não tão rápido, seu rato. Ponte, minha boneca. Oh, obrigada. Não é que você deu um jeito nela, Bruno? Você fez um belo serviço. Eu sei quando estou derrotado. Então, eu vou embora. Viu, Olivia? Ele não é tão mal assim. <risos> o otário vai se arrepender por isso. Vai, eu I'm calling you. Oh, we can share it all. Beneath a ceiling up a little. Salve a goteira. Papai, deixa. Eu vou salvar a Olivia. Não. Espinado. Corretivo e parei a goteira. Sou o marinheiro papai. Papai. Gugu vai ao sol. 
versão brasileira, Herbert Richards. Fala ao zoo para ver os animais. Hum. Estou ocupada, papai. Oh, é uma pena. Mas pode levar o Gugu. Tá ah, bom. Gugu, vamos ao zoológico. Não deixe ele se assustar. Ah, eu tomo conta dele. Eu conheço ele muito bem. Lembre-se, não assuste. Hum, que linda. Hum. 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 Ser perigoso vai te machucar. Vamos lá, seja um bom garoto. Vamos, vamos lá. Não vamos fazer isso comigo. O que é isso? Me respeite, não. Eu sou um marinheiro. Oh, oh, oh. Você deve estar bêbado. Ah, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eu acho que ele está querendo me dizer alguma coisa. Muito bem, meu amigo. Precisando de exercício. Vamos acabar com essa moleza. Oh, 
com animais, brinque com isso. Eu tô... O que é que é com você? Ah, eu Papai, o que está fazendo? Eu mandei no nosso estalo, eu mandei no nosso estalo. Não, eu ouço o que eu digo, eu não quero ter filho, sou um marinheiro, papai. Distribuição Mundo Mágico Popai Versão Brasileira BKS Corrida de Táxi Ponto de Táxi Este ponto é meu, Taxi! Ei, Taxi! Já estou indo, amigo! Para o teu Rich, filho, que pena, tá? Eu disse até o Rich que traga. Ah, 
Ah, que vem uma bela surpresa Ai, 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 ai Aqui está para vocês Aqui está E vai, e vai pro pai Pope Mais, mais, de espinafre ah. Versão brasileira Herbert Richards Vocês têm que comer espinafre Se quiserem ficar fortes Como seu tio, 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 tio avô Hércules Hércules nosso tio era forte, era grande, ficou assim, devido aos pinafres que comia. Certamente, é um fato histérico. Eu vou contar para vocês a história como aconteceu. Era uma vez, há muito tempo, numa distante terra, muito, muito longe, vivia o homem mais forte de todo o mundo e era o melhor amigo das pessoas, Hércules. Um dia, enquanto Hércules estava andando em sua biga, ele viu um passarinho caindo da árvore. Pulando de sua biga, ele correu até o passarinho para ver o que havia ocorrido. Mas, para poder ajudar a ave, ele tinha que adquirir força. Então, ele pegou um dente de alho e cheirou. E com sua força, ele puxou, puxou e puxou uma grande árvore para o chão. Hércules era muito forte, mas muito bondoso também. Foi! O alho! Tu fez! Forte! Onde? Entra! A parte do espinafre! Não cheguem a nenhuma inclusão antes de ouvirem a história toda. 
Como eu dizia, um dia um grande bruto chegou na cidade em que Hércules vivia. <risos> oh. Então Hércules pensa que é o homem mais forte do mundo, hein? <risos> Nas minhas mãos, ele será pó. Eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Então Hércules aceitou o grande desafio do malfeitor para medir forças. Faça isso, baixinho. Não me interrompam, eu ainda não terminei. Então, diante de duas montanhas, os homens se desafiaram para um cabo de guerra. Atenção! Atenção preparar! Apontar! Já! Jeito nisso. Sem o alho. Melhor que alho é o espinafre. Então Hércules transformou o grande malfeitor em lixo. Viram crianças, por isso devem comer espinafre. Ah, isso, isso não passa de espinafre? Sorvete é que é bom. É isso aí, amigo. Oh, pai. Assustada até o fim. Versão brasileira, Herbert Richards. Histórias de fantasmas. Com esses ingredientes, as bruxas preparam sua poção. Aqueles que tomam esse potente líquido... 
ficarão imbuídos de um espírito Será que o Bruno sobrenatural. Não vai pra casa? E aquele que não acredita nisso será completamente enfeitiçado. Como é que farei para me livrar do então, chato do papai? Cuidado com a véspera do dia das bruxas, quando fantasmas, espíritos e almas se assombram a terra. Olivia, essas coisas não existem. São apenas fragmentações de sua imaginação. Com licença, pessoal, mas já passa da minha hora de dormir. Lamento que tenha que ir embora, amigo. Boa noite, Brutus. Pensei que ele não ia mais embora daqui. Ah, tem alguém tocando a campainha. Boa noite. Essa é a residência de Olivia Palito. Papai, um homem sem cabelo na porta. Ah, você deve ter visto errado. Olivia tem uma imaginação fértil. É apenas uma cabeça de abóbora, Olivia. <risos> Ai, um homem sem cabelo! Ah! Eu vou pegar um copo d'água pra você. Eis o seu copo d'água, Olivia. Ah, Obrigada. Ah! Olivia, não há nada como um bom copo d'água para reanimar o espírito. Ô, oh, Olivia! Agora eu tenho que proteger a Olivia das terríveis almas penadas. <risos> Não precisa ter medo de fantasmas enquanto eu estiver por perto. <risos> Oh, 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 
fantasma. Socorro! Eu quero sair daqui. Papai, você voltou. Adoro fantasmas. <risos> Investigador, papai, as suas ordens. Cruzes. Vou rastrear a chamada. Imaginava, é um mordomo. Volte aqui, seu ladrão! Nome da lei. Café de Paris. Garçom. Pois não, monsieur. Táxi. Da onde, monsieur? Uh -huh. Eu prendo em nome da lei.
um presente para você, princesa. Eu o prego em nome da lei. Espinofre? Agora minha casa está terminada. Thank <laughs> you. 
Bem, agora meus problemas com cupins terminaram. Porque como espinafre, eu sou um marinheiro bobai. Marmota. Versão brasileira Herbert Richards. Espinafre de primeira categoria. Meus bebês, hora do banho, minhas plantinhas. <risos> Nada melhor que um refrescante banho. Agora devem ficar bem sequinhas para que o ferro não enferruje. Inseticida. Não queremos formigas nas plantinhas, não é? <risos> Prontinho, hora de ir para a caminha. Agora uma boa mamadeira. Essa fórmula fará minhas plantinhas ficarem bem bonitinhas, hã? Comida de planta. Oh, isso é o que eu chamo de um belo berçário e tranquilo. Agora deixe meu espinafre em paz, rapaz! Volte aqui! Volte com o meu espinafre!
partido. Para a plantação de espinafre. Pregos. Pode rezar. Artifícios são perigosos. Vou providenciar para que tenha um quarto de julho seguro e saudável. Ah, quem quer segurança? É, e quem quer ser saudável? 
Só um minuto, crianças. Nós vamos nos divertir pra valer. Vamos aprontar uma pro tio Popeye. Anda, tio Popeye. Vamos jogar beisebol. É um ótimo jogo. Vamos. Muito bem, garoto. Aqui vai a famosa bola que cai de repente. Strike um. <risos> Anda, vamos pegar os fogos e nos divertir de uma vez. Esses cachorros quentes estarão latindo num minuto. <risos> Passeiozinho pelo campo. Boa ideia, tio papai. E lá vamos nós, crianças. Espero que estejam gostando do passeio. É uma beleza. Aqueles danadinhos me enganaram. Ah. Cuidado!
Michael Fyke. Lanche Feliz. Versão brasileira. Herbert Richards. Lanchonete do Popai. Lanchonete do Bruce. Lugarzinho bem legal, hein, Popai? Brutos, isso é falta de ética. Ora, um pouco de competição não faz mal a ninguém. Eu acho melhor você tirar esse calhambeco daqui. E quem vai me obrigar? Eu. Ah, é? Uh, com licença, senhores. Um freguês? Aqui temos a melhor refeição da cidade. Um jantar com sete pratos pagando apenas o preço de um. Hum, tratamento de tapete vermelho. Logicamente, esse estabelecimento é o melhor. Ah, que balão. Lanchonete do Brooks. Cinco lindas garotas. Vai ser, amigo. Vou querer um hambúrguer, pelo qual lhe pagarei com prazer na terça. Aí o um hambúrguer! Aqui está. O quê? O prato de hoje é feijão tropeiro. Ah? <risos> Eu vou querer uma generosa porção pela qual lhe pagarei com prazer na terça. Feijão saltitante do México. Aqui está. Bom apetite. Aqui está, amigo, um quente suculento filé na bandeja. Ha, ha, ha. 
Do mar, 1678. Papai, cadê todo mundo? Alô, tem alguém a bordo? Atenção, marinheiros! Fomos abordados! Hum. Não se preocupe, Olivia. Vamos voltar para a civilização. Voltar para a civilização? Depois de todos esses anos? Não podem invadir isso com a gente. Ouçam! Temos que nos livrar deles! Oh, 
Ora, Olivia, fantasmas não existem. O espinafre do rei. O invasor sumiu! É, ele desapareceu! Lanchonete do Brutus. Lanchonete ah, legal, hein, papai? Brutus, isso é antiético. Escuta, baixinho, uma pequena concorrência não faz mal a ninguém. Eu digo que você tem que tirar seu trailer daqui. E quem vai me obrigar? Eu vou. Ah, é? É, com licença, cavalheiros. Oh, é o seguinte. A melhor refeição da cidade. Jantar com sete pratos pelo preço de uma gorjeta. Hum, tapete vermelho. Isso é obviamente o melhor tratamento. Ora, seu traidor! Lanchonete do Brutus. Cinco lindas garçonetes. Feijoada. Eu quero uma versão generosa pela qual terei prazer de pagar na terça-feira. Feijões saltadores mexicanos. Aí está, bom apetite.
Aqui está, amigo, o bife bem quente no prato fumegante. Meus sobrinhos músicos. Converse, todos os seus postos, levantar âncora. Oh, vocês melhoraram muito desde a última vez. Oh, mas agora é hora de ir para a cama. Continua uma historinha. Pra gente. Ainda não. Estamos cansados. Queremos uma Tudo historinha. Tudo bem. Prepare-se para dormir que eu contarei. <risos> Uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho que morava com sete anões e disse: Ó, oh, vovó, que pés grandes você tem. Então ela pegou um machado e cortou o pé de feijão e viveram felizes para sempre. Pronto, agora para a cama. Vamos. Abençoe o Livro Palito, o Gugu, o Dudu, e o Brutus e, e o Papai. E todas as pessoas que assistem nossos desenhos. Boa noite. Hum.
Mmm. 